e finalmente siamo arrivati in una città tanto ambita da Bettina e Mauretto, la città dei sassi Matera. Erano anni che avremmo voluto venire a vedere questa città e finalmente Carletto ci ha portato. Ora ci facciamo una docetta, un giretto serale e poi domani la dedichiamo interamente alla visita della città e dei suoi sassi. Spettacolare materia di notte, sembra un presepe, bellissimo. Questa città è, è fenomenale, bellissima. Betty è quasi commossa. Mi fa piangere Mauro, perché sta città è talmente bella che mi fa commuovere. Betty non se l'aspettava. Che fosse così bella. E io amo questa donna. <ride> eh beh, noi ci siamo scelti per questo. <ride> E buongiorno da qui stamattina, area camper Matera, giornata dedicata interamente alla visita della splendida città. Andiamo, ci accompagna la navetta. Chiesa di San Francesco Dipinti murali datati 1866 Avete lasciato il presente per un tuffo nel passato. Abituate la vista a questa luce. Carlo Levi descrive le abitazioni dei sassi come quei buchi neri, un tempo non lontano. Fu bottega e fu cantina. La fiorente economia materana è ormai in declino e porta inesorabilmente esercizi commerciali botteghe e cantine a diventare civili abitazioni. Che spettacolo questa città! Guardate un po' che colori, il tuffo e questi sassi. Una meraviglia. È vero che come dicono Matera è indescrivibile, è unica.
qua abbiamo i segnalibri, faccio i segnalibri anche sui sassi, oppure faccio anche la calamita, bella bella, la calamita sui sassi, sono materana, quindi faccio questo che, che vedete, abbiamo anche i portachiavi, abbiamo anche quelle bianche, il cucù che è la nostra tradizione, queste anticamente venivano regalate per le nostre coppie materane in segno di fertilità e fortuna, mentre per i bambini appena nati non battezzati scacciava il malocchio, una leggenda eh, però oggi si regala a tutti ed è un simbolo d'amore. E tutto questo Data. è presentato? E tutto questo è presentato da, da Maria di Matera. Maria Ciao. di Matera che Ciao. trovate qua. Grazie. Questa è la sala colazione, quindi il tempo è una stalla di questa ex abitazione. Mi sono riconvertita appunto in sala colazione, dove appunto noi abbiamo anche un scalare ogni mattina per i nostri occhi. Abbiamo il pianista che arriva il risveglio, ma tutti voi, Matera è una delle città più antiche del mondo, la terza città più antica del mondo, 150 chiese rupestri e 2000 cisterne che oggi si trovano sotto la città. San Pietro. È un albergo diffuso situato nel cuore dei sassi di Matera e ora ci troviamo appunto nel corpo centrale del nostro albergo. Che belle queste! Erano tutte cisterne queste! Qua lo specchio rotto! Fantastico! Aiuto cosa vorrebbe dire? Specchio rotto. Allora, questa qui è una private spa, sempre recuperata appunto in un ambiente naturale appunto dei sassi e abbiamo dato priorità anche qui alle nostre cisterne quindi con questo piccolo affaccio che dà sul sottosuolo poi qui abbiamo ricreato un bagno turco uh. c'è questa grande piscina con temperatura costante uh. tra i 20 e i 25 gradi quindi molto gradevole e con cascata e il massaggio Matera è la terza città più vecchia al mondo, quindi ha una storia pazzesca alle spalle e a questi nuclei abitativi scavati nelle rocce, denominati famosi sassi, sono delle grotte, le case grotte, chiamate sassi, i sassi di Matera.
città commovente. Da visitare lentamente e soprattutto da camminarci tanto perché è piena di scalini che vanno su e giù per la città. La cosa bella è che bisogna ogni tanto soffermarsi e ammirare intorno. Soprattutto consigliamo anche una visita serale. Ieri sera siamo arrivati e il primo impatto. È stato commovente, molto commovente. Sono sensazioni che è difficile poter trasmettere nel video, vanno vissute. L'emozione che abbiamo provato, il primo arrivo sul terrazzino della piazza principale che dava sulla città vecchia, non si può descrivere. Bettina così non l'avevo mai vista. E mi ha fatto innamorare ancora di più di lei, per cui, perché vuol dire che apprezza il bello perché bisogna apprezzare il bello. Oggi nei sassi avete visto che ci sono dei 5 stelle superiori completamente riadattati e ristrutturati che sono stupendi, ma chi viveva un secolo fa o anche solo 50 anni fa nei sassi eh beh, non era una vita gradevolissima, però è un pezzo di storia, un pezzo di storia dell'Italia, molto importante. Ecco, siamo tornati al camper aria service di Matera. Oggi abbiamo dedicato tutto il tempo alla visita giornaliera di Matera e questa sera ci fermiamo qua. Eh, siamo un po' stanchini perché comunque girare tutti i sassi a piedi, su e giù, insomma, è impegnativo, bello, stupendo, la terra è bellissima. Quindi siamo tornati qua, siamo ben posteggiati qui, ci vedete, ci stiamo prendendo l'ultimo sole di giornata. Questa è la struttura, molto valida, molto carina, sono estremamente gentili, nel senso che non siamo vicini a Matera, però eh, loro ti portano con il pulmino nove posti al centro città e ti vengono a riprendere quindi è estremamente comodo è area camper Matera ricordatelo volete sapere i prezzi? allora 30 euro al giorno con tutti i servizi eh, corrente elettrica servizi carico scarico acque grigie acque nere se state due giorni il prezzo diventa 25 quindi noi siamo stati due giorni e paghiamo 50 euro domani mattina partiremo presto vi dicevo perché abbiamo ancora una bella avventura da vivere assieme da farvi vivere con noi quindi continuate a seguirci e buonanotte a tutti un saluto a Michele che ci ha accudito, Ospita. ospitato e accudito per questi due giorni qua a Matera nell'area camper Matera grazie comodissima 
in ordine, eh, perfetta per visitare la città. Con un'accoglienza familiare splendida. Grazie a voi. Grazie, grazie Michele, voi. Grazie. grazie. Grazie, Alla prossima. Mo, dove Alla si va? prossima. Dove si va? Adesso andiamo. Ciao Michele, grazie. Quindi Carletto ha ripreso il viaggio. Salutiamo Matera con un po' di dispiacere perché ci è piaciuta da morire. Soprattutto me. Anche a voi. Però è stata davvero emozionante, molto molto bella. Ma il viaggio continua come sempre. Siamo vagabondi e non stiamo mai fermi troppo tempo in un posto. Già qui ci siamo fermati due notti. E quindi è arrivato il momento di muoversi. Abbiamo un altro programma brevissimo, quindi un'altra attività da svolgere tra poco e vi aggiorneremo non appena la raggiungeremo. Abbiamo circa un'oretta e un quarto di strada da fare e poi vi mostriamo tutto.